కుటుంబానికి స్వామి చాలా ఏళ్ళుగా తెలుసు అంటే మా తాతగారి కాలం నుండే స్వామి దగ్గరికి వచ్చిపోతూ ఉండేవారు అంటే దగ్గర దగ్గర డెబ్బై ఐదు ఎనభై సంవత్సరాల నుంచి స్వామితో ఈ అనుబంధం ఉందన్నమాట సో స్వామి అప్పట్లో చాలా చిన్న వయసులోనే ఈ చుట్టుపక్కల గ్రామాలని చాలా తిరిగారు స్వామి తిరిగి చాలామంది భక్తులను ఆశీర్వదించి అప్పట్లో అవతార పరిణామంలో స్వామి ఎంతోమందికి ఎన్నో అద్భుతమైనటువంటి లీలలు చూపించడము తర్వాత వాటికి తన ఉపదేశాన్ని భక్తులందరితో పంచుకొని ఆ రోజులు చాలా మహత్తరమైనటువంటి రోజులు అనమాట మీ తాతగారి పేరేంటి సార్ మా తాతగారి పేరు రాచకొండ వెంకట్రామయ్య గారు సో మాది స్వగ్రామం వచ్చి పామిడి అని అనంతపూర్ దగ్గర ఒక ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో పామిడి గుత్తి తర్వాత గుంతకల్ హైదరాబాద్ ఆ రోడ్లోనే సో అనంతపూర్ నుంచి ఒక ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది సో స్వామి అక్కడికి కూడా వచ్చారు అప్పుడు స్వామివారు ఒక పదహారు పదిహేడేళ్ళ ప్రాయంలో ఉన్నప్పుడు వచ్చారు అక్కడే మా పామిడికి రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఇల్లూరు అని ఉంది అక్కడి నుంచే మన ప్రెసిడెంట్ నీలం సంజీవ్ రెడ్డి గారు అక్కడి నుంచే వచ్చారనమాట సో ఆ ప్రదేశాలను తిరుగుతూ అప్పుడు పామిడికి కూడా వచ్చారు స్వామి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు మా తాతగారు కూడా స్వామిని దర్శించుకున్నారు ఆ క్రమంలో స్వామివారు మా ఇంటికి కూడా రావడం అప్పుడు స్వామివారు ఇంట్లో వచ్చి ఇంటికి వచ్చి భోజనం చేయడం అన్నీ జరిగాయి అనమాట సో ఈ ఈ విషయాలన్నీ మా అమ్మ నాన్నతో నాకు తెలిసాయి అనమాట నేను ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి అయిపోయిన తర్వాత స్వామివారి గురించి విన్నాను అనమాట అంటే ముందు చాలా తెలుసు స్వామి గురించి ఇంట్లోనే స్వామి పటం ఉండేది పూజా గదులు అయితే అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళం ఇచ్చే ఇచ్చేవాడిని కాదు అయితే స్వామి గురించి వినడం బాగా ఎప్పుడు జరిగిందంటే మా అక్కగారు ఇక్కడ బీఈడీ చేరి ఇక్కడే స్టూడెంట్గా బీఈడీ కంప్లీట్ చేసిన సో మా అక్కగారు స్వామి గురించి చెప్పేవారు నాతో సో అది ఒక రకమైన ఇంట్రెస్ట్గా బయలుదేరింది సో ఒకసారి స్వామి చూడాలా వచ్చి అని అనుకున్నాను అదే నా మొదటిసారి పుట్టపర్తి రావడం మొదటిసారి స్వామి ఫోటో చూస్తున్న ఇంట్లో అదంతా అంటే ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయారు స్వామి భగవంతుడు భగవంతుడు ఇంట్లో పూజలు అందుకు జరుగుతున్నాయి కానీ పుట్టపర్తికి వచ్చేదానికి సంభవ్ ఇట్ నెవర్ హ్యాపెండ్ అనమాట సో అప్పుడు స్వామి దగ్గరికి వచ్చాము వచ్చినప్పుడు దర్శనంలో మొట్టమొదటిసారి స్వామిని చూసినప్పుడు ఒక విచిత్రంగా ఒక మహా ఐ మీన్ దాన్ని ఏమంటే ఒక దివ్యమైనటువంటి అనుభూతి అనమాట దాన్ని వర్ణించడం కష్టం స్వామిని చూస్తూనే కళ్ళల నుంచి నాకు నీళ్లు కారిపోతున్నాయి అనమాట 
ఇది సో దిస్ దేవుడు అంటే ఇదే ఇతనే దేవ దైవం అంటే ఇదే అనేటువంటి భావన పూర్తిగా మనసులో కలిగింది అనమాట ఇంకా 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 దాన్ని ఎలా వర్ణించాలో కూడా చెప్పడం కష్టం స్వామి దగ్గరికి వచ్చారు కళ్ళలో నీళ్లు కారిపోతుంది స్వామి చెప్పారు బంగారు బంగారు ఏడు సద్దు అని చెప్పారు వెళ్ళిపోయారు ఇంకా ఆ స్వామి మూర్తి అలా నిలబడిపోయింది అనమాట మనసులో దాని తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ అయినాక ఎట్లయినా పుట్టభర్తకు వచ్చి జాయిన్ కావాలని డిసైడ్ చేసుకున్నాను అయితే బీటెక్ కూడా ప్రిపేర్ అయ్యాను బీటెక్ ఎంట్రన్స్ రాసి చేయాలని ముందు నుంచి ప్రిపేర్ అవుతున్నాను కానీ స్వామి దర్శనం అయిన తర్వాత ఒకసారి ఆ పిల్లలను చూసి ఇక్కడ వచ్చి వాళ్ళు దర్శనం రావడం వాళ్ళు స్వామికి ఎంతో దగ్గరగా ఉండడం అది చూసి ఎలాగైనా ఇక్కడ జాయిన్ అయితే బాగుంటుందని అనుకున్నాను సో ఆ ఇయర్ ఇంకా అప్లై చేసుకొని ఇక్కడే ఇంకా జాయిన్ కావాలని రెడీ అవుతున్నాను అప్పుడు ఒక చిన్న సంఘటన జరిగింది అనమాట ఇంట్లో మా పెద్దనాన్న గారు ఇల్లు అక్కడ దాన్ని కొంచెం మరమ్మత్తులు చేస్తున్నారు అనమాట మరమ్మత్తులు చేస్తున్నారు అప్పుడు నేను ఆ ఇంట్లో ఆ ఇంటికి వెళ్ళి మరమ్మత్తులు జరుగుతుంటే అక్కడ కూర్చొని ఉన్నాను అనమాట ఈ అనుభవం చాలాసార్లు నేను పంచుకున్నాను యాక్చువల్గా చాలా సమర్పణ దీనిలో కూడా చెప్పాను అనమాట వీటి దీని గురించి అప్పుడు ఒక పెద్ద గోడ ఇట్లా విరిగి పడిపోయింది అనమాట అంటే నా ఆ రోజు నా పని అయిపోయింది యాక్చువల్గా ఆ పడే ముందర ఒక 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 ఆర క్షణం కంటే తక్కువ కాల వ్యధిలో స్వామివారు ఇట్లా బ్లెస్ చేసినట్లు అనిపించింది నాకు అక్కడ వెంటనే లేచి నేను అక్కడి నుంచి పరిగెత్తాను అనమాట ఒక త్రుటిలో తప్పిపోయింది మా పెద్ద ఘోర ప్రమాదం తప్పిపోయింది ఇంకా ప్రాణంతో బయటపడ్డాను మా పేరెంట్స్ వాళ్ళంతా పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చారు అంత పెద్ద శబ్దము దుమ్ము ధూళి అంతా లేయడము ఒక చిన్న బాంబు పడితే ఎట్లా అవుతుందో అలా తయారైంది అనమాట మొత్తం ఆ పరిస్థితి అంతా ఎట్టకాయలకేమే బతికి బయ బయటపడ్డాను అంటే అది స్వామి ఇలా బ్లెస్ చేసినట్టు అనిపించింది అప్పుడు నాకు అక్కడ కనిపించి స్వామి కనిపించి అలా బ్లెస్ చేశారన్నట్టు అనిపించింది చాలా లీలగా అనిపించింది అనమాట ఇది స్వామి దయతోనే జరిగింది కాబట్టి అని ఇంకా దృఢంగా స్వామి దగ్గరికి రావాలనే భావన బాగా బలపడిపోయింది అనమాట ఒకసారి ఏమైందంటే ఇట్లా దర్శనంలో కూర్చొని ఉన్నాను స్వామివారు వచ్చి ఇప్పుడు అప్పుడే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో నేను ఇక్కడ ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేసుకొని మా ఊరిలో ఇక్కడ పుట్టపర్తిలో బిఎస్సి మ్యాథమెటిక్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ కాంబినేషన్ ఎంపీసీ కోర్సులో జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది అనమాట ఆ మొత్త మొట్టమొదటి రోజుల్లో నేను కూర్చొని ఉన్నప్పుడు స్వామి దర్శనానికి రావడం నన్ను చూసి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను అడిగారు అంటే స్వామి నేను పామిడి నుంచి వచ్చాను అని అంటూ స్వామి ఆ పామిడి నాకు తెలుసు బాగా తెలుసు అని ఎన్ని ఏళ్ళ కింద మాట అంటే ఇప్పుడు నేను వచ్చి దగ్గర దగ్గర పుట్టపర్తికి వచ్చి ఆల్మోస్ట్ ముప్పై ముప్పై సంవత్సరాలు అవుతుంది అంటే ఒక స్వామి పామిడికి వచ్చేదంతా ఒక నలభై యాభై సంవత్సరాల కింద మాట స్వామి గుర్తు చేసుకున్నారు అప్పుడు వచ్చి కొన్ని విషయాలు పామిడి గురించి విషయాలు నాకు తెలియని విషయాలు కూడా చెప్పారు అనమాట దర్శనంలోని ఏం చెప్పారు సార్ స్వామి గుర్తు అంటే అంటే నీకు రామ తులసి తెలుసా అని అడిగారు అనమాట కొంతమంది వ్యక్తుల పేర్లు గుర్తు చేసుకున్నారు పాత డివోటీస్ అంటే ఆ పూర్వకాలం అంటే డివోటీస్ అంటే స్వామి ఎప్పుడు మర్చిపోరండి సో ఎంతో అప్యాయతగా వాళ్ళని గుర్తు చేసుకున్నారు చేసి నీకు తెలియదులే నువ్వు ఇంకా అప్పుడు పుట్టలేదని చెప్పారు అంటే నేను స్వామితో అన్నాను అప్పుడు స్వామి మీరు మా ఇంటికి కూడా వచ్చారట కదా అన్నాను అంటే ఎవరు చెప్పారు నీకు అన్నారు స్వామి అంటే మా అమ్మ చెప్పింది అన్నాను అంటే అప్పుడు మీ అమ్మ కూడా ఇంటికి రాలేదు మీ నాన్న చిన్నపిల్లవాడు అని చెప్పారు అలా అంటే స్వామి సో అలా మొదలైంది అనమాట నా స్వామితో జీవితం ఇక్కడ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో వచ్చి చేరడము బిఎస్సిలో మొదటి మంది సెమిస్టర్ సిస్టమ్ కదా సో మొదటి సెమిస్టర్ ఇక్కడ తర్వాత రెండు సెమిస్టర్లు మూడు సెమిస్టర్లు బృందంలో మళ్ళీ చివరి రెండు సెమిస్టర్లు పుట్టపర్తిలో అలా జరిగింది వచ్చి ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది సో అది చెప్తాను మీకు ఎలా జరిగింది అని సో ఏమైందంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో మేము అంత సెలెక్ట్ అయ్యాము అంత కూర్చొని ఉన్నాము మందిర్లో ఇట్ వాజ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ జూన్ జూన్ జూన్లో ఇంకా స్వామివారు వచ్చి ఎవరు వీళ్ళంతా కొత్తగా సెలెక్ట్ అయిన పిల్లలు అని అలా చూస్తున్నారు అనమాట మా మా తట్ట అంతా చూసి మాట్లాడుతున్నారు ఇక్కడే ట్వెల్త్ క్లాస్ పూర్తి చేసుకొని జాయిన్ అయ్యే పిల్లలు కూడా ఉంటారు దాంట్లో ఆ బ్యాచ్ నుంచి ఒక అబ్బాయి లేచి స్వామి చేయి పట్టుకొని ఏడవడం మొదలుపెట్టాడు అశోక్ మహాపాత్ర అని నాకు ఈవెన్ నవ్ ఐ రిమెంబర్ నాకు అదంతా చాలా ఐ మీన్ 
ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే మొట్టమొదటిసారి దర్శనానికి వచ్చినప్పుడు స్వామిని చూసి మా పిల్లలు ఎంత ఇక్కడ ఎంత బాగున్నారు అంత వైట్ అండ్ వైట్ డ్రెస్ని డిసిప్లిన్గా వస్తుంటారు అంత క్లోజ్గా ఉంటారు స్వామికి అవన్నీ చూసి స్వామికి నాకు కూడా ఇక్కడ చదువుకునే భాగ్యం ఉంటుందా అని అలా అనుకునేవాడిని అనమాట సో సో ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఒక అబ్బాయి లేచి అలా ఏడ్చి స్వామి చేయి పట్టుకున్నాడు అలా పట్టుకునేటప్పటికీ స్వామి ఏదో మాట్లాడారు అబ్బాయితో కాసేపు మాట్లాడి అంటే అబ్బాయి అంటున్నాడు స్వామి ఇక్కడే ఉంటాం స్వామి మీ దగ్గరే ఉంటాం అన్నట్టు అన్నమాట అంటే స్వామి పోయి రిజిస్ట్రార్ గారిని వైస్ ఛాన్సలర్ గారిని లోపలికి పిలిచారు ఇంటర్వ్యూ రూమ్లోకి పిలిచి ఒక పది నిమిషాలు వాళ్ళతో మాట్లాడి వచ్చారు వచ్చి మీరు కూడా ఇక్కడే ఉండండి పుట్టపర్తిలో మళ్ళా చెప్తాను అన్నారు సో అట్లా ఆ సంవత్సరము ఫస్ట్ వివర్ ద ఫస్ట్ బ్యాచ్ అనమాట ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఇక్కడ పుట్టపర్తిలో చదివాము బృందావంలో ఫస్ట్ ఇయర్ బిఎస్సిలో ఫస్ట్ సెమిస్టర్ జరగలేదు ఆ ఇయర్ ఖాళీ బృందావం ఖాళీ అనమాట అప్పుడు ఆ బిఎస్సీ ఫస్ట్ ఇయర్ బ్యాచ్లో ఫస్ట్ సెమిస్టర్ జరగలేదు అక్కడ ఇక్కడే అంతా ఉన్నాము దాని తర్వాత ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అయినాక స్వామి చెప్పారు మీరు ఇప్పుడు బృందావనికి వెళ్ళండి నేను కూడా వస్తాను అక్కడ అని చెప్పి మమ్మల్ని బృందావని పంపించారు అట్లా అక్కడ సెకండ్ సెమిస్టర్కి వెళ్ళాము అక్కడ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ సెమిస్టర్స్ అక్కడ చేసాము రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు సెమిస్టర్లు మళ్ళీ స్పెషలైజేషన్ కంప్యూటర్ సైన్స్కు దాని గురించి నేను థర్డ్ ఇయర్ మళ్ళా పుట్టపర్తికి రావడం జరిగింది అనమాట దెన్ దాని తర్వాత ఎంఎస్సి ఇక్కడ చేసి తర్వాత పిహెచ్డి చేసి దెన్ ఇక్కడే మ్యాథమెటిక్స్ డిపార్ట్మెంట్లో ఫ్యాకల్టీగా జాయిన్ అయ్యాను సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఇలాగే నడుస్తుంది మన డిపార్ట్మెంట్లోనే టీచ్ చేస్తున్నాను సో ఇట్లా స్వామి అనుగ్రహంతో ఐ మీన్ ఎన్నో అద్భుతమైన విషయాలు చూడటము మా కలీగ్స్ జరగడం చూడడము భక్తులను ఎలా స్వామి ఆశీర్వదించారు అని ఆ స్వామి ప్రేమను దగ్గరగా ఉండి దర్శించడం అనేది ఉంది చూడండి అది ఒక పెద్ద మహద్భాగ్యం అనమాట సో చాలా విషయాలు ఎట్లాంటి గమనించడానికి చూడ్డానికి అవకాశం దొరికింది ఈ జన్మలో అది అది చాలా పెద్ద గొప్ప విషయం బృందానికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ స్వామి బృందానికి వచ్చారు ఒక ప్రతి సెమిస్టర్ ఆల్మోస్ట్ ఒకసారి స్వామి వచ్చారండి అక్కడికి అండ్ వచ్చినప్పుడల్లా ఆ స్వామి దగ్గర పొందిండే ప్రేమ కానీ తర్వాత అనుభవాలు కానీ సన్నిధి కానీ అది వర్ణనాతీతం యాక్చువల్గా ఎందుకంటే బృందావనంలో ఒక ఒక సెమిస్టర్ ఒక నెల రోజులు ఉన్నా స్వామి వచ్చిన ఆ మాత్రము ఉంటే చాలా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఉండే మాట పుట్టపర్తిలో కానీ ఇంకెక్కడైనా ఎన్ని మనం ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాలు ఉన్నా కూడా అంత సాన్నిధ్యం కానీ అంత ఏమో అంత దగ్గరగా స్వామి దగ్గర గడిపే క్షణాలు మధురమైనటువంటి సమయం దొరకదనమాట అంటే ఎందుకంటే మామూలుగా స్వామి చెప్తుంటారు బృందావన్ ఈజ్ లైక్ మై ప్లే గ్రౌండ్ అది మైదానం ఉన్నట్టు నాకు పుట్టపర్తి ఈజ్ మోర్ లైక్ ఆఫీస్ అంటుంటారు స్వామి అది నిజమైనేమో అనిపిస్తుంది అందుకే మాకు అక్కడ చాలా అవకాశాలు దొరికాయి స్వామి రావడము మా మా పిల్లలతో చాలాసార్లు మాట్లాడడము లీలలు చూపించడము సో స్వామితో మమేకం అయిపోతానమాట స్వామి అప్పుడు ఆ మమేకం అయినప్పుడు మన హృదయం స్వామికి అది ఇట్ జస్ట్ ఓపెన్స్ అప్ తెరుచుకుంటుంది అనమాట అప్పుడు స్వామి ఏ సందేశం ఇచ్చినా కూడా అది అట్టే లోపల చేరిపోతుంది అది స్వామి చేసేటువంటి నిజమైనటువంటి చమత్కారం ముందు మన హృదయం తెరుచుకునేటట్టు చేస్తారు ఆయన ఆ ప్రేమతో దాంతో దాని తర్వాత సందేశం కానీ ఆ మెసేజ్ కానీ ఇస్తారనమాట ఇట్లా స్వామి ఎంతమంది విద్యార్థులను కానీ లేదంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ను విద్యార్థుల ద్వారా పేరెంట్స్ ఇట్లా ఎంతమందిని స్వామి ఆశీర్వదించారు అనేది మహా అద్భుతమైన విషయం కృష్ణ కృష్ణ సాయి